வணக்கம் ஃபண்டில் நியூஸ் உங்களை வரவைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்டேக் ஃபாஸ்டேக் அப்படிங்கிறது நம்ம டோல் கேட்டில் போயிட்டுருப்போம் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டோல் கேட்டில் இருந்து நம்ம வந்து பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் பட் இனிமேல் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நின்று பணம் கட்ட வேண்டியது இல்லை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய வண்டியிலே வந்து ஒரு சென்சார் வந்து வந்து ஃபிட் பண்ணிடுறாங்க அந்த சென்சார் மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் ஆகி நீங்கள் வந்து பணம் கட்டாமல் திறந்து போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஃபாஸ்டேக் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்னு ஒரு கவுண்டர் இருக்குது ஃபாஸ்டேக்னு ஒரு கவுண்டர் இருக்குது நீங்கள் ஃபாஸ்டேக் வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாஸ்டேக் கவுண்டரை நீங்கள் ஆட்டோமெட்டிக்காக போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லை ஃபாஸ்டேக் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா கேஷ் கவுண்டரில் போயிட்டு இருக்கலாம் இப்போது எல்லாருமே கம்பல்சரி ஃபாஸ்டேக் வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறாங்க இப்போது சீக்கிரமாக நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் அப்படி வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டபுள் த சார்ஜ் கட்ட வேண்டியது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க ஐம்பது ரூபா கட்ட வேண்டியிருக்குன்னா நீங்கள் ஃபாஸ்டேக் இல்லாமல் போனீங்கன்னா நீங்கள் டபுள் த சார்ஜ் வந்து நூறுவா கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எல்லாருமே கம்பல்சரி ஃபாஸ்டேக் வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறாங்க இப்போது சீக்கிரமாக நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் அப்படி வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டபுள் த சார்ஜ் வந்து நூறுவா கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் வந்து கேஷ் கவுண்டரில் போய் அந்த மாதிரி இல்லை ஃபாஸ்டேக் கவுண்டரில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபாஸ்டேக் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா டபுளாக கட்டணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து இது எல்லாமே இனிமேல் ஃபாஸ்டேக் மட்டும் தான் கட்டி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தமும் நம்மகிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதில் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன பயன்கள்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டு ரொம்ப நேரம் கியூவில் நிற்க தேவையில்லை அவங்க பில்லு வாங்கிட்டு காசு கொடுக்குற சேஞ்ச் இல்லை அப்படி பிரச்சனைலாம் கிடையாது ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து ப்ரீபெய்டு மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பேலன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் கூட நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பேலன்ஸ் ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து திறந்து போகும்போது வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இதே நீங்கள் வந்து மந்த்லி இல்லை லோக்கல்குள்ளே அடிக்கடி போய்ட்டு வந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு வந்து ஒரு வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை வச்சுட்டு வந்து அந்த மாதம் ஃபுல்லாக நீங்கள் போய்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து மந்த்லி லோக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இல்லை வெளியெல்லாம் போய்ட்டு வந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த ஃபாஸ்டேக் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து பொல்யூஷன் குறைக்குது வண்டியில் நின்று புகை விட்டுருக்கனால வந்து பொல்யூஷன் குறைக்குது நேரத்தை வந்து மிச்சம் பண்ணுது சே சேஞ்ச் இல்லைங்கிற பிரச்சனை வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்காது இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபாஸ்டேக் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அடிக்கடி நீங்கள் வெளியூர் போகிறீங்க டோல் கேட்டு தாண்டி போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபாஸ்டேக் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுங்கள் இது எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது முதல்ல கேட்டிங்கன்னா முதல்ல கேவைசி டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் கேவைசி டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணுங்க உங்கள் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி இதெல்லாம் கேவைசி டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் ஸோ அது ப்ளஸ் பாஸ்போர்ட் சைட்ஸ் ஒரு போ பாஸ்போர்ட் சைட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் அது இல்லாமல் உங்களுடைய வண்டி உடைய ஆர்சி காப்பி அதை மிக முக்கியமாக தேவை கம்பல்சரி வண்டி உடைய ஆர்சி புக் தேவை அதனால் அந்த ஆர்சி புக்கு உங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் கேவைசி எல்லாத்தையுமே ஒரு இதில் வந்து சிஸ்டத்தில் ஏற்றி அது ஒரு வந்து ஒரு கார்டு மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி அதில் ஆர்எஃப்ஐ ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஐடி வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு கார்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆர்எஃப் ஐடி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் வந்து சென்சாராக வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது ஏன்னா நீங்கள் வண்டியில் அங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களை ஸ்டாப் அந்த கம்பை வந்துட்டு டக்குன்னு உடனே போயிடும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வந்து அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு வந்து டெபாசிட் வச்சுருக்கா அதில் இருந்து கழிச்சுன்னு சொல்லிட்டு கழிச்சிக்கும் கழிச்ச உடனே உங்கள் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் ஸோ அந்த மொபைலில் இருக்க ஒரு எஸ்எம்எஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு எவ்வளோ ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுது பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபாஸ்டேக் ஆப்லேயே நீங்கள் போய்ட்டு லாகின் பண்ணிவிட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு ஃபாஸ்டேக் எஃப்ஏஎஸ் டிஏஜின்னு நடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப் டவுன்லோட் ஆகும் அந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்றிட்டாலுமே அது மூலமாக உங்களுடைய பேலன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இது மூலமாக பேடிஎம் மூலம் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பிஐ பேங்க் மூலம் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் உங்களுடைய பேங்கே கேவிபி எனி பேங்க் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் இது இதுக்கு செப்பரேட்டாக வந்து ஏஜென்சி டீலர்ஷிப்பு இவங்களாம்
ஏற்கனவே நீங்கள் போய்ட்டு இருந்த நேரத்துக்கும் நீங்கள் அதிகமான மக்கள் போகும்போது கியூவில் நின்று தாகணும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த கியூவில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி போகிற நேரத்துக்கும் இந்த நேரத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் குறையும் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்ல வர விஷயம் ஸோ இதே நீங்கள் நார்மலாக போய்ட்டு இருக்கீங்க எந்த கூட்டமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வண்டி மட்டும் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் டக்குனு போகிறீங்க நிற்கிறீங்க போயிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்எஃப்ஐ ஐடி வந்து ஹேக் பண்ண முடியுமானா ஹேக் பண்ண முடியும் சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி ஹேக் பண்ணாலுமே அந்த ஆர்எஃப்ஐ ஐடியில் உங்களுடைய வண்டியுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஆர்சி புக் கொடுத்து தான் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களுடைய ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃப் கே ஓசி எல்லாமே இருக்கிறதுனால வேறு ஒருத்தர் உங்களுடைய ஆர்எஃப்ஐ ஐடி மூலமாக ஹேன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டம்மி கார்டு ரெடி பண்ணி ஒட்டிட்டு போனார் அப்படின்னா அவர் போனோடனையுமே அவர் அந்த டோல் கேட்டை தாண்டோடனையுமே உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து டெரெக்ட் ஆகிறனால உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் அந்த மெசேஜை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகவே இல்லை நம்மளுக்கு எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கஸ்டமர் கூப்பிட்டு கேட்டு கஸ்டமர் கேர் கூப்பிட்டு சொன்னீங்கன்னா அவங்க உடனே அங்கே இருக்கிற கேமரா செக் பண்ணிட்டு எந்த வண்டி போச்சு எந்த வண்டியுடைய கார் நம்பர்னு அவங்க நோட் பண்ணி அவங்கள காண்டக்ட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காசு அவங்கள்ட்ட இருந்து காசு வாங்கி உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அதை அந்த பயம் இருக்கிறனால யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு ஹேக்கிங் டெக்னாலஜிலாம் பயன்படுத்தி இதை வந்து யார் மிச்சம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லிருக்காங்க இருந்தாலும் கஸ்டமர்கள் வந்து எந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற நம்ம பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும் ஸோ இது லாபமாக நட்டமா மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து போயிட்டு வர்றதுக்கும் ஒரு டைம் போகிறீங்க அப்படின்னா ரிட்டனுக்கு சேர்த்து வந்து அதை எடுத்துக்கமாமா ஸோ ரிட்டனுக்கு சேர்த்து எடுக்கும்போது நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து உதாரணத்துக்கு நூறுரூவா வர்றதுக்கு ஐம்பது ரூபா போகிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா வர்றதுக்கு ஐம்பது ரூபா அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அது இல்லாமல் நம்ம வந்து டெபாசிட் ப்ரீபெய்டு மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால எப்போ வேணால் நம்ம வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் எங்கேருந்து வேணால் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் சொல்கிறாங்க இன்கேஸ் நைட்டில் உங்களுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் பிரச்சனை வச்சு பேங்கில் எஸ்பிஐ பேங்க் மாதிரி பல சில பேங்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் பிரச்சனை வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகும் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து திடீர்னு வந்து டெபாசிட் பண்ண முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை ஆகிடும் ஸோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ தௌசண்ட் ருபீஸோ உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அதிகமாக போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடிக்கடி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க அதிகமாக போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்து நேரத்துலையும் பர்டன் ஆக தேவையில்லை நீங்கள் போய்ட்டு இருக்கலாம் டோல் கேட்டு நம்ம டெபாசிட் பண்ணுங்கிற நீங்கள் மறந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸோ டென் தௌசண்ட் ருபீஸோ ஏன்னா வந்து மி மினிமம் வந்து தௌ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஒன் லேக் வரைக்கும் கூட நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய காருக்குடைய தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய லாரிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய பஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ தாராளமாக டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து லாபமாக நட்டமாக அப்படிங்கிறது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா லாபமாக தெரியுது நட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நம்ம டெபாசிட் பண்ண வைக்கிறோம்ங்களா அதுதான் நட்டம் சொல்லி சொல்ல வர்றாங்க ஏன்னா மினி மினிமம் டெபாசிட் வந்து மினிமம் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் வச்சாகணும் அப்படி டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் வச்சிருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை நீங்கள் போகவேலைன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம முதல்ல ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஏன்னா அங்கே போகும்போது நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நினச்சோம்னா இன் கேஸ் வந்து போகிற வகையில் நெட்ஒர்க் கிடைக்கல ஃபோன் பேலையோ இல்லை கூகுள் பேலையோ இல்லை பேடிஎம்லையோ இல்லை எனி எஸ்பிஎம் பேங்க் நெட் பேங்கிங்லேயோ வந்து எரர் வந்துருச்சு ஸ்லோவாக இருக்குது போகிற வழியில் டவர் கிடைக்கல ஏன்னா வந்து நம்ம மொபைல் நெட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருப்போம் போகிற வழியில் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல டவர் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது வந்து நெட்டு சரியாக ஒர்க் ஆகலை ரீசார்ஜ் பண்ண முடியலன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போயிட்டு ஒரு வேலை வந்து இன்கேஸ் கட்ட முடியாமல் போச்சுன்னா நீங்கள் டபுள் பேமெண்ட் கட்டணுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இதே வந்து இனிமேல் ஒரிஜினல் கேஷ் கவுண்டரில் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் கேஷ் கவுண்டர் வந்து இருக்குமா இருக்காது இனிமேல் அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் போய்க்கலாம் அது இல்லாத பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போகும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போய் 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 ஃபாஸ்ட்ட
பட் இந்த ஒரு புஷ்ஷிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாலே மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்விக்குறி வந்துடும் யாருக்கு லாபம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஸோ அந்த புஷ்ஷிங் இல்லாமல் நார்மலாக இருந்துச்சுனாலே மக்கள் நல்லா சந்தோஷப்படுவாங்க ரீசார்ஜ் பண்ணால் பண்ணிக்கிங்க பண்ணாட்டு பண்ண முட்டுங்க சொல்லிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போக போக வந்து வந்து பழகிடுவாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு புஷ்ஷிங் வரும்போது தான் ஒரு புதுமையான இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மக்கள் தூண்டப்படும் அப்போ தான் வந்து பண்ணுவாங்க டபுள் ரீசார்ஜ் எது கட்டணும் சொல்லிட்டு வந்து கற்றுக்குவாங்க பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மக்கள் வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் போயிட்டுருக்குது யாருக்கு லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே லாபம் தான் யாருக்கு நஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு பேருக்குன்னா யார் ரெண்டு பேர் ஃபாஸ்டேக்கிற அந்த பேமெண்ட் நிறுவனமோ அல்லது கவர்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட் சரிங்களா அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்து மொத்த பணமும் போகுது ஸோ நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து அவங்க டெடக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பட் அது வரைக்கும் அந்த பணத்தை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறது ஆகும் ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பொருளுக்கான டெபாசிட் நம்ம மொத்தமாக பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை வாங்கிச்சுன்னா அதில் அந்த டெபாசிட்லேருந்து நம்ம கழிச்சிட போகிறோம் எப்படியும் நம்ம அந்த பொருளுக்கு அவங்க வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த காசை நம்ம திருப்பி கொடுக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த பணத்தை நம்ம சும்மா வச்சுருப்போமா கண்டிப்பாக மாட்டோம் அதை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணுவோம் வேறு வகையில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அது மூலமாக ப்ராஃபிட் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ராஃபிட் பார்க்குறதுக்கான ஒரு கருவியாக அந்த ஃபாஸ்டேக் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி வாங்கும்போதே ரோட் டேக்ஸ் கட்டுறோம் இதில் நம்ம இன்சூரன்ஸ் போடும்போது ரோட் டேக்ஸ் கட்டுறோம் அதெல்லாம் இல்லாமல் மறுபடியும் மறுபடியும் டோல் கேட்டில் அவங்க வசூல் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இப்படி ஒரு கம்பல்ஷனில் கொண்டு வந்து ஃபாஸ்டேக் சொல்லி கொண்டு வந்துருக்காங்களே இதெல்லாம் சரியான ஒரு விஷயமா அப்படிங்கிற கேள்வி மக்கள் மனசில் வந்து நிறையா நடந்துட்டுருக்குது ஸோ இப்படி பல விதமான கோணங்களில் வந்து மக்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துட்டோம் யாருக்கு லாபம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டேக் அப்படிங்கிற கொண்டு வந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இது வந்து லாபமாக இருக்குது மக்களுக்கு இது லாபமாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு ஒரு வகையில் லாபமாக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஈஸியாக போய்க்கலாம் நிற்க தேவையில்லை ப்ரீபெய்டு மாதிரி மொபைல் ரீசார்ஜ் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் இனி பேமெண்ட்டு ஐடி மூலமாக நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு லாபமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் மினிமம் டெபாசிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து மினிமம் டெபாசிட் பண்ணி வைக்க தேவையில்லை உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அது மட்டும் பண்ணுவீங்க நீங்கள் எத்தனை தரம் போவீங்க வரீங்க பார்த்துக்கங்க லோக்கலில் போகிற மாதிரின்னா டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வந்து இருக்குங்கம்மா அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது பாஞ்சு நாள் ஆகிறதுனால ஆன்லைன் பே பண்ணிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறத விட பக்கத்துலேயே வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டால் மாதிரி ஷாப்பில் போடுறாங்க ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் மூலமாக போட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேடிஎம் சொல்லிட்டு இது இல்லாமல் டீலர்ஷிப் உங்கள் ஊரில் போய் உங்களுடைய கார் செட்டில் உங்களுக்கு கார் டீலர்ஷிப் கூட அதை வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்கள்ட்டே நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா உடனே அந்த ஸ்டிக்கர் வாங்கி அப்படியே ஓட்டிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை இதுதான் ஓவராலாக ஃபாஸ்டேக் பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஃபாஸ்டேக் வந்து எந்தெந்த கம்பெனி எந்த பேங்கில் எப்படி நம்ம வாங்குறது அப்படிங்கிறத லிங்க்ஸ்லாம் ஆன்லைன் சர்ச் பண்ணி நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிடுறோம் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது நீங்கள் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அடிக்கடி ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுல ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் கார் டீலர்ஷிப் நம்ம வாங்கின கார் வந்து ஓனர்ஷிப் மாற்றிட்டோம்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார் ஓனர்ஷிப் மாற்றும் போது நீங்கள் ஃபாஸ்டேக் ஆப்ல போயிட்டு அந்த ஃபாஸ்டேக் நீங்கள் வாங்கிச்சது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புதுசாக கார் வாங்குறவரும் அவருடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து அவருடைய நேம் சேஞ்ச் பண்ணக்கப்புறம் அவர் புது ஃபாஸ்டேக் வந்து அவர் அப்ளை பண்ணிட்டு அவர் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அதனால் எந்த பிரச்சனை இல்லை இது உங்களோட கார் வந்து வேற ஒருத்தர் ஓடிட்டு போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட கார் வேற ஒருத்தர் ஓட்டிட்டு போனார் அப்படின்னா அந்த காரில் யாருடைய அந்த ஃபாஸ்டேக் ஐடி ஒட்டிருக்காங்களோ ஆர்எஃப் ஐடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த ஃபாஸ்டேக் ஐடி வந்து யா யாருடைய ஃபாஸ்டேக் ஐடி அந்த காரில் ஒட்டி இருக்குதோ அதை மட்டும் தான் அது ஸ்கேன் பண்ணி மொழியே ஓட்டிட்டு போகிறவங்க யாருன்னா அதை வந்து கண்டுபிடிக்காது ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை யார் ஓட்டிட்டு போனாலுமே உங்கள் காரில் யாருடைய ஃபாஸ்டேக் ஐடி எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுடைய நம்பர் அந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட தான் நீங்கள் ஒட்டிருப்பீங்க ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் போகும் அதனால் நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணி விட்டுட்டு தான் நீங்கள் போகணும் நீங்கள் அவரோட காசு வாங்கிக்க வேண்டியதாக வேறு வழி இல்லை ஸோ இதுதான் ஓவராலாக ஃபாஸ்டேக் பற்றி நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம் ஃபாஸ்டேக் நீங்கள் ஃபாஸ்டாக போகணுன்னா நிற்காம போகணுன்னா இந்த ஃபாஸ்டான டேக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய நண்பர்களே தொடர்ந்துங்கள் இந்த வீடியோ பற்றியும் உங்களோட கருத்துக்களை பற்றியும் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஃபாஸ்டேக் பற்றி உங்களுடைய விருப்பங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் த